Il y a quelques saisons de cela, je vous avais présenté dans Aiguillage la compagnie du chemin de fer de ce mur en vallon et son très étonnant musée au train. Une collection de matériel essentiellement de Coville, mais pas uniquement, que l'association avait en projet de mettre à l'abri dans un nouveau bâtiment. Ce projet a maintenant abouti et c'est à une visite du nouveau musée au train que je vous invite aujourd'hui. Ce mur en ballon se trouve dans la Sarthe, à quelques kilomètres du Mans. La compagnie du chemin de fer qui y circule a construit ici sa ligne de toutes pièces. Aucun train ne s'était jamais aventuré en ces lieux avant l'année 1972. À cette époque, une poignée de bénévoles de la commune qui venait de terminer l'aménagement d'un plan d'eau artificiel où l'on s'adonnait aux joies de la baignade, du pédalo ou encore de la plage, décide d'offrir encore plus d'activités sur le site et installe 500 mètres de voie d'un petit train de Coville dont le matériel roulant et les voies viennent tout juste d'être récupérés chez un ferrailleur de la région. À l'époque, beaucoup de matériel est destiné à partir à la casse et l'association décide de se lancer dans la sauvegarde d'une partie du matériel en voie de 60 cm qui, un peu de partout en France, commence à disparaître dans les années 80. En 1988, le plan d'eau subissant la concurrence de très nombreuses bases de loisirs créées dans la Sarthe dans la foulée de celui de ce mur en ballon est cédé à la commune qui décide d'arrêter toute activité autre que la promenade et la pêche. Le plan d'eau, on l'a quand même tenu pendant 20 ans, hein, 1968 l'inauguration. Euh, on l'a donné à la commune de Semur en vallon en 1988. Donc on l'a tenu 20 ans le plan d'eau avec la, la vedette, le, les pédalos, etc. Et, et donc toute cette époque-là, au niveau chemin de fer, bon voilà, ça allait bon en mal en quoi. Et à partir de 88, quand même, euh, bon là c'est là que ça a commencé à moins bien aller forcément. Et on va dire fin des années 90, euh, on s'est dit bon. Euh, il faut qu'on structure. Alors comment structure-t-on bah Déjà le site de la gare, c'était moche à l'époque, hein. il y avait des orties, des épines, euh, voilà, enfin c'était pas terrible quoi. Donc euh, bah, peut-être qu'il faut faire un projet de gare, vraiment, donc euh, un bâtiment voyageur, hein, celui qui est derrière nous, des quais, euh, des, des plusieurs voies comme on voit dans les petites gares d'autrefois, des, euh, des marquises hein, qu'on a fait par la suite, euh, un château d'eau, bâtiment d'accueil, une halle marchandise, voilà. On, on a fait un espèce de projet euh, gare, on va dire site de la gare, la place de la gare qui est en train de se finir aujourd'hui. Donc voilà, l'idée étant euh, patrimonialement de, 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 de faire revivre une petite gare d'autrefois. L'ambition de l'association est d'ailleurs maintenant de faire vivre à ses visiteurs l'atmosphère des trains des années 1920 dans la vie des années 2020. La voie est à l'écartement de 60 cm. Elle est dite de Coville, du nom du créateur de la société, qui à son apogée en construisait 100 km par mois, ainsi que 1500 wagons, des locotracteurs, des locomotives à vapeur, des trains miniers, des autorails et même des voitures de métro pour la RATP. Pour le matériel roulant, bah, très rapidement, heureusement d'ailleurs, euh, à partir de on va dire 1985 en gros, on s'est dit tiens peut-être qu'il faudrait qu'on en récupère quand même, pas mal. Et donc on a commencé à fouiller la France, hein, euh, Syrie, Carrière, Mines, et c'est vrai qu'on a récupéré pas mal de choses puisque aujourd'hui on a plus de 15 machines, euh, une centaine de matériel roulant et puis euh, de quoi faire 5 km de voie de Coville, mais de la vraie voie de Coville. Mais donc, on a récupéré ça petit à petit, là aussi, sans, sans avoir vraiment l'envie de faire quelque chose de précis, en disant simplement, on sauve. Ça sera là, on verra après. Bien nous en a pris, parce qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui, c'est disparu. Et même, je dirais qu'on n'a pas été assez malin, parce qu'on ne s'est pas du tout rendu compte euh, que tout allait disparaître. Et euh, ben voilà, aujourd'hui, ben, on voit bien. Nous, on a commencé à à se dire il y a peut-être des choses qu'on aurait peut-être dû... L'anecdote, c'est sur euh, Salomine euh, Valenciennes, par là. On avait été chercher des, des voitures de, de mineurs. 
Euh, à l'époque, ça c'était euh, fin des années 80. Quand on a été chercher ça à l'époque, on n'en a pris que 3, 4, 5, 6, quoi, ce qu'on avait besoin. Il y en avait des tonnes, il y en avait des centaines empilées. Hein. Et on aurait dû retourner avec un SMI et puis en ramener beaucoup plus. Et quand on s'est réveillé fin des années 90, trop tard, tout était ferraillé, tout avait disparu. Quoi, voilà. Donc on en a beaucoup sauvé, mais pas, on aurait pu probablement en sauver beaucoup plus. Et c'est ainsi qu'une première version du musée au train est ouverte en 1990. Mais le matériel ne peut être présenté qu'en plein air. Et malgré tout le soin que les bénévoles peuvent lui apporter, les risques de détérioration liés aux intempéries sont grands. Mais une autre menace planait également sur le site de ce mur en vallon. Avec l'émergence des normes, notamment d'accessibilité à la fin des années 90, il devenait nécessaire de le faire évoluer profondément. Le préfet menace même l'association, en 2004, de fermer le site si rien n'est fait au cours de la décennie à venir. Durant la saison 4 des Guyages, je vous avais parlé du projet de l'association de construire un bâtiment pour mettre sa collection à l'abri. Il est aujourd'hui sorti de terre. Et mieux que ça, il permet une très intéressante mise en valeur des matériels sauvegardés sur une surface d'exposition de plus de 800 mètres carrés. On a commencé par travailler le musée, puisque c'est ce que le préfet nous avait un petit peu dit. C'était ça qui, qui pêchait le plus. Donc le musée, on l'a entièrement refait. On va dire qu'il est, est complètement différent et, et neuf par rapport à ce qu'il était, puisque c'est aujourd'hui un, un, un bâtiment de 800 mètres carrés, 150 mètres linéaires de, de circulation, avec la particularité qui est aussi unique en France, c'est-à-dire qu'on ne peut aller au musée que si on prend le train. C'est le train qui emmène les gens au musée. Et puis ben, dans la foulée, on s'est dit, ben, <rire> si on veut que les handicapés euh, puissent accéder au musée, il ben, faut que le site de la gare et puis tout le reste soit conforme. Donc en fait, on a énormément bossé sur le dossier en, en accessibilité, donc avec les trois handicaps majeurs que sont la mobilité, euh, les malentendants et les malvoyants. Et donc on, on a fait en sorte que euh, ces gens qui ont des difficultés puissent vi visiter euh, le musée. Donc ça veut dire euh, accéder à la gare, prendre le train, euh, faire le voyage, arriver au musée, faire la visite du musée, tout ça en, auto en autonomie. Donc voilà, donc ça se termine puisque là aujourd'hui la commission de contrôle est venue courant juin contrôler tout ce qu'on avait fait, donc il y a eu des petites retouches à faire. Et puis euh, là on passe en commission départementale, enfin régionale, euh, là, là dans le courant de juillet et on espère qu'ils vont valider bien entendu. Et on va passer en commission nationale dès septembre ou début octobre qui va finaliser l'affaire et dire voilà le site est complètement accessible aux handicapés et il mérite le label tourisme handicap. On espère aller jusque là donc à l'automne prochain. C'est Benoît qui va nous faire visiter le site. Nous sommes arrivés à ce mur en vallon bien avant l'heure de l'ouverture au public. Néanmoins, les bénévoles de l'association ont tenu à ce que les aiguillonautes découvrent le musée au train dans les meilleures conditions et sont allés chercher une rame pour nous y conduire. Après quelques minutes de balade au travers des quelques 7 hectares de terrain dont l'association est propriétaire, nous parvenons à proximité des locaux qui abritent le musée au train. Pour ceux qui auraient vu les précédents numéros d'aiguillage consacrés au chemin de fer de ce mur en vallon, c'est ici que les choses ont le plus évolué. La visite commence maintenant dans un poste d'aiguillage. C'est ici depuis 2013 que l'on accueille les visiteurs dans notre nouveau musée au train. Euh, donc par ce poste d'aiguillage, euh, qui a quelques années maintenant, euh, qui sera rénové par les membres de l'association, euh, pour présenter au public ben voilà, ce que c'était que le métier d'aiguilleur il y a quelques années maintenant. Donc les visiteurs vont déambuler en tout sur quatre quais euh, dans lesquels ils vont remonter le temps. Donc notre ambition c'est de faire vivre euh, les années 20 ferroviaire à nos visiteurs dans les années 2020. Voilà, donc c'est ce qu'on voudra faire à terme. Pour le moment, le matériel, il est, on dirait, statique. Et notre ambition par la suite, comme vous l'a dit Christian tout à l'heure, bah, c'est de le faire vivre justement avec des sons, avec des lumières, avec des mouvements, tout ce que la nouvelle technologie peut nous permettre aujourd'hui bah, pour le mettre en valeur euh, encore plus. Un des gros avantages de notre nouveau musée, c'est que bah, vous pouvez accéder aux voitures, ce qui n'est pas forcément au courant dans les musées ferroviaires. Donc je vous laisse me suivre à l'intérieur pour constater par vous-même le confort des ouvriers dans les années 50. Tout ce qu'il faut pour se reposer tranquillement après une dure journée de travail, ben, tout est réuni ici. Donc assez confortable, on peut dire, pour les années 50. Beaucoup de matériel de Coville, mais pas seulement dans le musée au train. 
témoin cette ancienne voiture de la compagnie internationale des wagons-lits, qui a roulé entre Paris et Londres dans les rames de la Flèche d'Or et qui a connu une bien étrange destinée avant d'arriver dans la Sarthe. Aujourd'hui, en fait, on n'est plus monté sur des, des bougies, on est sur des pneumatiques. Pourquoi Puisqu'en fait, elle a été coupée euh, en deux euh, au milieu de sa vie euh, et a été euh, accrochée sur un poids lourd pour servir de voiture publicitaire à Jacques Vabre, voilà, le marchand de café, et puis vers la fin de sa vie à Ioplay, l'usine euh, du Mans. Donc là, on va rentrer dans une voiture de la compagnie de l'État, donc une voiture surnommée par les voyageurs la cage à poule, puisque les compartiments étaient indépendants dans ces, dans ces voitures. Pour la visite, bien entendu, on a créé un couloir de communication et je vais vous inviter à me suivre à l'intérieur pour bah, vous présenter diverses scènes de la vie ferroviaire d'autrefois. Et écoutez, c'était il y a 30 ans. Le bouquet final de la visite où on propose aux visiteurs de replonger pendant 5 minutes à l'aide d'une sonorisation pour le moment, mais qui sera peut-être amenée à évoluer comme je vous l'ai dit au début de notre visite, euh, on les replonge dans les années 50, voilà, à 5h du matin, quand le métro se réveille, quand la vie parisienne se réveille. Euh, donc voilà, euh, très apprécié des visiteurs, puisque on s'y croirait vraiment avec le bruit du métro qui avance, on a des gens qui font ça parce qu'ils ont l'impression d'avancer. Donc c'est vraiment quelque chose qui plaît beaucoup aux, aux visiteurs. À l'extérieur du musée, dans la partie atelier, Benoît tient à nous présenter l'un de ses protégés et à nous faire part d'un projet porté par les jeunes de l'association. Un locotracteur M, donc le Lilliput, c'est un locotracteur de, de chantier et euh, il a eu une histoire un petit peu particulière puisque euh, il a travaillé sur les toits du musée du Louvre en 93, donc il y a 21 ans, quand ils ont fait la toiture de l'aile Richelieu. Donc il était monté en haut des échafaudages et puis il tirait les, les wagons de, de marchandises, donc les ardoises, euh, etc. Et puis euh, donc il y a quelques mois, on... j'ai décidé comme ça de le, de le remettre en route. Donc euh, euh, refait la mécanique du moteur et puis bah, la peinture, c'est parce qu'il a un petit peu changé d'allure du coup. Il était vert à l'origine. Euh, voilà, pour faire un locotracteur, on va dire, un peu plus, euh, plus joyeux, festif, je ne sais trop comment dire. Euh, et son avantage, c'est qu'il pourra bouger à droite ou à gauche, c'est-à-dire qu'il euh, est très léger. On a derrière deux, deux petits wagons qu'on pourra aussi transporter, qui sont très légers aussi, deux petits wagons de Coville. Euh, et du coup, son avantage, c'est qu'on peut le déplacer, on peut, on peut faire du, de la circulation itinérante, puisqu'on peut aller dans des manifestations. Euh, donc il est allé dernièrement euh, euh, aux 40 ans de nos collègues de la Transvap, avec une autre locomotive en voie de 60. Et voilà, donc euh, très, très facile à transporter. Euh, maintenant qu'il qu fonctionne nickel, euh, c'est un régal. Quant au projet, il ne s'agirait ni plus ni moins que de refaire fonctionner une locomotive de Coville à vapeur. Oui, des rêves de locomotive à vapeur, bah oui, parce que le diesel et l'essence, bah, c'est fiable, ça roule bien, mais ça fume pas assez. Donc on voudrait voilà, un petit peu de fumée, un petit peu de panache euh, dans le coin, donc on réfléchit en ce moment sur un projet de locomotive à vapeur. Euh, alors le rêve, ce serait une de Coville type 1, sauf que... Les plans sont quasiment introuvables aujourd'hui. Donc, chers aiguillonnotes d'ailleurs, si, si vous savez où trouver des plans euh, de locomotives de Covid type 1, n'hésitez ben, pas à nous contacter. Euh, on en cherche. Euh, voilà, donc soit construire entièrement une, une type 1, soit, et c'est ce qui mûrit le plus rapidement en ce moment, euh, adapter l'existant des moteurs à vapeur de treuil de bateau euh, à adapter sur un châssis de locotracteur électrique Fenwick. Voilà, donc on est en train de regarder les, les plans de tout ça pour voir si, si c'est faisable et comment ce serait faisable. Le musée au train n'est pas totalement terminé. Les bénévoles travaillent maintenant à la création de la scénographie qui plongera le visiteur dans les années 1920 à grand renfort de son et d'image et de tout ce que les technologies actuelles permettent d'envisager de réaliser. Et maintenant que l'essentiel a été fait, l'accessibilité et la mise à l'abri de la collection, les autres travaux vont pouvoir reprendre. L'entretien de la voie notamment. Ces dernières années, seules les interventions d'urgence ont été réalisées, toute l'énergie des bénévoles ayant été orientée vers la construction du musée au train. Mais aussi la restauration de matériel. Les membres de l'association viennent de se lancer dans le chantier de remise en état de deux autres machines, pour lesquels d'ailleurs, si vous habitez dans les environs, ils sont à la recherche de personnes ayant des compétences dans le domaine mécanique. Pour les autres, ceux qui souhaiteraient découvrir le musée au train, la visite dure en moyenne un peu plus d'une heure. Le train vous emmène dans la clairière où le bâtiment a été construit, vous laisse le temps de suivre la visite guidée, avant de vous ramener à la gare. Attention, 
le voyage se fait aussi dans le temps. Et c'est une bonne centaine d'années que vous franchirez dans l'un puis l'autre sens pour la durée de votre séjour dans ce petit coin de la Sarthe. La compagnie du chemin de fer de ce mur en vallon assure ses dessertes tous les dimanches et jours fériés de juin à septembre, tous les jours en juillet et en août. Les visites sont possibles de mai à octobre pour les groupes sur réservation. La semaine prochaine dans Aiguillage, je vous emmènerai visiter l'exposition Quai Zéro qui s'est tenue à Saint-Léonard-de-Nobla, dans le Limousin. Aiguillage, ce sont chaque semaine deux nouveaux reportages. Les clips du lundi alternent en début de semaine avec les images des aiguillonnotes. Et le vendredi, je vous propose un reportage plus long consacré à un aspect du modélisme ferroviaire en début de mois et à un sujet touchant au patrimoine ou au tourisme ferroviaire le dernier vendredi. Pour être sûr de ne rater aucun de ces nouveaux rendez-vous, abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Aiguillage et à sa newsletter que vous trouverez sur le site www.aiguillage au pluriel.eu Vous recevrez ainsi chaque lundi et chaque vendredi directement dans votre boîte mail les reportages de la semaine. Et pour m'aider à continuer à tourner ces reportages aux quatre coins de l'Europe francophone, devenez un aiguillonneau de VIP. Pour un montant laissé à votre libre appréciation, vous accéderez à une version sans publicité des reportages d'aiguillage et à la possibilité de les télécharger en haute définition.